hello dear students innathe nammada video le nammal discuss cheyan ponathu the english renaissance to kaniya class le nammal renaissance man varayana eduthathu innu namukku the english renaissance edukka english renaissance nu parayana 1485 mudal 1660 varayana 1660 ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് മുതൽ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വരെയാണ് ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റിനൈസൻസ് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇറ്റലിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിലും കുറേ സമയം എടുത്തു ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് എത്താൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിലാണ് ഈ ഒരു റിനൈസൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈൻ ഒക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെയൊക്കെ അവസാനം ഐ വോയ്സ് ഓഫ് റോസസ് ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഓം അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂഡർ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ എൻഡുമാണ് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ അപ്പോൾ ഈ വോയ്സ് ഓഫ് റോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ സീരീസ് ഓഫ് വോയ്സ് ഫോർട്ട് ഫ്രം ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെ ആ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് നടന്ന യുദ്ധമാണ് ദ വോൾസ് ഓഫ് റോസസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ യുദ്ധം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൗസ് ഓഫ് ലാൻകാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹൗസ് ഓഫ് യോർക്ക് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ് ഈ വോൾസ് ഓഫ് റോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ യുദ്ധത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വോൾസ് ഓഫ് റോസസ് എന്ന പേര് വന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ വോർ ഗോട്ട്സ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് നെയിംസ് ഫ്രം ദി ബാഡ്ജസ് ഓഫ് ദീസ് റോയൽ ഫാമിലീസ് രണ്ട് റോയൽ ഫാമിലീസാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവരുടെ ആ ഒരു ഫാമിലി സിമ്പിളായിരുന്നു റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് റോസസ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധം ഈ രണ്ട് ഫാമിലികൾ തമ്മിലുള്ള അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമായതുകൊണ്ട് അതിനെ വോൾസ് ഓഫ് റോസസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓക്സ്ഫോർഡ് റിഫോമേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇനാസൻസിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് റിഫോംസ് റിഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് which is widely credited with introducing renaissance to the land of England അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു റിനൈസൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് റിഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു ഹ്യൂമനിസവും റിലീജിയസ് റിഫോമും തമ്മിൽ ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഓക്സ്ഫോർഡ് റിഫോമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് റിഫോമേഴ്സിലുള്ള ദ പ്രീസ്റ്റ് ജോൺ കോളറ്റ് ജോൺ കോളറ്റ് സി ഒ എൽ ഇ ടി ഫൗണ്ടഡ് സെൻറ്റ് പോൾസ് ഗ്രാമർ സ്കൂൾ ടു ഫെലിസിറ്റേറ്റ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്ലാസിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ജോൺ പ്രീസ്റ്റ് ജോൺ കോളറ്റ് സെൻറ്റ് പോൾസ് ഗ്രാമർ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലാസിക്സിൻ്റെ സ്റ്റഡി കുറച്ചും കൂടി എന്താ ഫെലിസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഡച്ച് സ്കോളറായിട്ടുള്ള ഇറാസ്മസ് ഹി മോക് ദ ഫോളി ഓഫ് ദ ചർച്ച് അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ചിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായ നയങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ മോക്കിയ മോക്കിയ വെച്ചാൽ കളിയാക്കുക അങ്ങനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കളിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദ പ്രീസ് ഓഫ് ഫോളി എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക് വർക്കിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെ സർ തോമസ് മോറിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ബുക്കാണ് ഉട്ടോപ്പിയ ആ ഒട്ടോപ്പിയ എന്നതിൽ അദ്ദേഹം നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും മോഡൽ ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഐഡിയ ഐഡിയോളജി എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐഡിയൽ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഒട്ടോപ്പിയ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് 
പിന്നെ ഈ ഒരു റിനാസൻ പീരീഡിൽ ദ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് വിമൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിനാസൻ പീരീഡ് ഡസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ദി പ്രോഗ്രസീവ് ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ദി ടൈം അവിടെ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയ ഒരു ചേഞ്ച് മുൻപത്തെക്കാൾ വലിയൊരു മാറ്റം ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വീടുക വീടുകളിൽ തന്നെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആയിരുന്നു വീട് മക്കൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു റോൾ തന്നെയായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വാസ് അണ്ടർ ദി റെയിൻ ഓഫ് ക്യൂൻ എലിസബത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി റിനാസൻസ് പീരീഡ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അവരുടെ സ്ട്രോങ് ഇംപ്രഷൻ ഓൺ ദി ആർട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റിനോടും റൈറ്റേഴ്സിനൊക്കെ അവർ അവർക്കൊരു സ്ട്രോങ് ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലത്തിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കുറച്ച് പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് ക്ലിയർ പാട്ര ആൻ്റണി ആൻഡ് ക്ലിയർ പാട്രയിലെ ക്ലിയർ പാട്ര ആസ് യു ലൈക്കിറ്റിലെ എന്താ റോസലിൻ്റെ എന്ന ക്യാരക്ടർ ഇവരൊക്കെ ഒരു പവർഫുൾ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ പവർഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ റിനാസൻസ് പീരീഡിൽ എല്ലാത്തിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ അതിന് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ അവർക്ക് ആ സൊസൈറ്റിയിൽ വലിയ സ്ഥാനമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട് അങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒതുങ്ങി കൂടിയിരിക്കുന്നവർ തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു റിനാസൻസ് വിമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ദ റഫർമേഷൻ റിനാസൻസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വരുന്നതാണ് റഫർമേഷൻ വിച്ച് ബിഗാൻ ഇൻ ദി സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു റിഫോം ദി പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് റോമൻ കാത്തലിക് ചേർച്ച് റോമൻ കാത്തലിക് ചേർച്ചിൻ്റെ പ്രാക്ടീസസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം റിഫോം ചെയ്യുക അതിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് റെഫർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാർട്ടിൻ ലൂതർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയൻറ്റി ഫൈവ് തീസീസ് എന്ന ബുക്ക് എന്ന ഒരു ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു വർക്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വിറ്റൻബർഗ് ചേർച്ച് ഡോറിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ അവിടെ അവർ പാലിക്കേണ്ട ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഒരു എഴുതിയിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യം ചർച്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ ചേർച്ചിൻ്റെ പവറിന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ റെഫർമേഷൻ്റെ ഐഡിയ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ അത് സൊസൈറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല ചേർച്ചിൽ എൻ്റെ ആ ഒരു നിയമങ്ങളിലൊക്കെ മാത്രമല്ല ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെഫർമേഷൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഹ്യൂമനിസത്തിനും ഒക്കെ മനുഷ്യർക്കും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് റിനാസൻസ് പീരീഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് സ്പിരിറ്റ് ഇതിനൊക്കെ റിനാസൻസ് പീരീഡിലും അതുപോലെ തന്നെ റെഫർമേഷനിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ റിനാസൻസ് പീരീഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാൻ ബി ഫേർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർ കാറ്റഗറീസ് അതായത് ഫോർ പീരീഡായിട്ട് ഈ റിനാസൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റിനാസൻസ് പീരീഡിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ നാല് പീരീഡ് എലിസബത്തൻ പീരീഡ് ജക്കോബിയൻ പീരീഡ് കരോലിൻ പീരീഡ് ആൻഡ് കോമൺവെൽത്ത് പീരീഡ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എലിസബത്തൻ ജക്കോബിയൻ കരോലിൻ കോമൺവെൽത്ത് അപ്പോൾ ഈ എലിസ റിനാസൻസ് പീരീഡിനെ നമുക്ക് എലിസബത്തൻ പീരീഡ് കരോളിൻ പീരീഡ് അതുപോലെ തന്നെ ജക്കോബിയൻ കോമൺവെൽത്ത് ഇങ്ങനെ നാല് പീരീഡുകളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ എലിസബത്തൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ നോട്ട് ത്രീ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ നോട്ട് ത്
अब ई रनसेंसी ईडिया ईडिया अीकलैती कल एलिब इकनोमी एज्युन टेक्नोजी इंपाड़ डेवलपमेंट सोसाइटी उ प्रिंटिंग प्रसिटे एस्टाब्लिष्मेंट फोरटीन सेवेंटी फाइवल प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंडे को इंवेंटो इंवेंट जोहान गुटनबर्ग अ इंग्लैंडेटा विल्यम कैक्सटन इतना वण वेड क्वस्टि चोद इंटर्णल एक्सामि निर् वण वेड क्वस्टि चोदा अल विल्यम कैक्सटन इंग्लैंड एस्टाब्लिश अब आ प्रिंटिंग प्रेस वह कुरे लिट्रेच कुमें वन वरान हेलप अरपाड़ बुक ट्रांसलट क्लासी वर्कस ट्रांसलटे इन क्वीन एलिब पीरियड इंग्लिश सोसाइटी इट फाउंड पीस स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी मुंबते काल मुंबते अवड़े और स्टेबिलिटी उधानपर अंतरक्षम अगर एल रीती नाल एलिब क्यून एलिब फस्टे पीरियड में पर स्पानिश अर्मेड द फ्लट लोंच बै कैथलिक किंग ऑफ स्पे टू इंवे प्रोटस्ट इंग्लैंड प्रोटस्ट इंग्लैंड कीड़क वे कैथलिक किंग लोंच आर्मी आपानिश अर्मेड इट वॉज डिफीट बै दि इंग्लिश फ्लट इन फिफ्टीन एयटी एट अब स्पे आ आर्मी आर डिफीट इंग्लिश फ्लट अब इंग्लिश आर्मी फिफ्टीन एयटी एट पराजयप स्कोटि इंग्लैंडि यूनियन आंड इट ऑलसो हेलप टू रिसोलव द कॉन्फ्लिक्स बिटवी बोध दि सैड्स अब राज्य पुरत इवर तमिल प्रश्न अंदर ए यूनियन संभव आ प्रश्नवसानु लिट्रेच ई एलिब पीरियड प्रोड्यूस लिट्रेच दईन ऑफ एलिब टू द टाइम ऑफ एर्ली स्टूवर्ड कि नोण एस एलिब लिट्रेच अब ई क्यून एलिब फस्टिटे आ कल मुदल एर्ली स्टूवर्ड कि पीरियड वरुला एलिब लिट्रेच अब इलेक्ट्री प्रोस ड्राम इतना प्रोग्रस अलग डेवलपमेंट नमुक ईर कल का पटू इन ई एलिब एजे गोलडन एर ऑफ सोनेट्स अड़नेसट्री नो नोक सोनेट अलग गोल सोनेट आोलडन एर एपयस पीरियड अलग एलिब एर आोनेट इट ए पॉइम ऑफ फोरटीन लाइन वित् स्टाडेड रईमिंग स्कीम अंतर स्टाडेडाइसमिंग स्कीम अिक्सड मीटर अयंबि पेंटा मीटरल इन ई सोनेट सोनेटो इटालियन वेर्डिल सोनेट आर्मेट सोनेटो मीनिंग लिटिल सो सोनटे कुछ पर यूशली ऋटेण फ्रम दि मेल पॉइंट ऑफ व्यू फीमेल पॉइंट ऑफ व्यूव कूड़ाईटे का आइंट ऑफ व्यूवल सोनेट सोनेट नरेट्स इज लेडी लव मोस्टी फोकस ऑन दि लवे इमोशन अब लेडी लवे और मेल लवरे इमोशन फोकस पर अलग बिलवडि इमोशन फोकस इन पेट्रार्कन सोनेट षेक्सपीरियन सोनेट स्पेन्सियन सोनेट अगे डिफर टाइप्स ऑफ सोनेट पेट्रार्कन सोनेट अर वरा कम पेट्रार्क सोनेट इंवेंट अलग आोम इंट्रड्यूस पेट्रार्क फोरटीन सेंचुरी इटालियन पॉइट आय पेट्रार्क ईर फोम अब फोरटीन लाइन अयंबि पेंटा मीटर ओके आईप इंट्रड्यूस सोरी पॉपुलाइसट्रार्क अब अद्धा अट्रार्कन सोनेट अब इंटे स्टास्ट 
എയ്റ്റ് ലൈനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആദ്യത്തെ എയ്റ്റ് ലൈൻ അങ്ങനെ സ്റ്റാൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യത്തെ എട്ട് വരി പിന്നെ വരുന്നത് സിക്സ് ലൈൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എയ്റ്റ് ലൈനെ പറയുന്നതാണ് ഒക്ടേവ് ഒ സി ടി എ വി ഇ ഒക്ടേവ് ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ലൈൻസ് ഓഫ് എ സോണറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെസ്റ്ററ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി എസ് ടി ഇ ടി സെസ്റ്ററ്റ് പിന്നെ ഇതിൽ പോയിട്ടിക് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും മെറ്റഫേർ സിമിലീസ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സോണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇത്രയും ഓർത്തി വയ്ക്കുക ഫോർട്ടീൻ ലൈൻ പോയമാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലൈനെ നമ്മൾ ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് ലൈനെ സെസ്റ്ററ്റ് എന്ന് പറയും സോണറ്റിൽ തന്നെ പെട്രാർക്കൻ സ്പെൻസേറിയൻ ആൻഡ് ഷേക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ്സ് ആണ് പോപ്പുലറായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി സോണറ്റ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും മെയിൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലായിരിക്കും എഴുതുണ്ടാ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ മാർക്ക് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഗോൾഡൻ എറ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ തുടങ്ങിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രിയുടെ ഗോൾഡൻ എറ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ദി ഫേസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയം സർ തോമസ് യാട്ട് ആൻഡ് ഏൾ ഓഫ് സറേ അതായത് സർ തോമസ് യാട്ടും ഏൾ ഓഫ് സറേയും ചേർന്ന് ഒരു ആന്തോളജി ഓഫ് പോയം കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പോയട്രി കളക്ഷൻ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ എലിസബത്തൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ഏജ് ഓഫ് സ്പെൻസർ ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ഏജ് ഓഫ് സ്പെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ നോട്ട് ത്രീ ഇനി എലിസബത്തൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ദ നെസ്റ്റ് ഓഫ് സിംഗിങ് ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് ഓഫ് സിംഗിങ് ബേർഡ്സ് അതായത് പാടുന്ന പക്ഷികളുടെ കൂട് എന്നായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് എലിസബത്തൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ക്യൂൻ എലിസബത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന ആ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ദ നെസ്റ്റ് ഓഫ് സിംഗിങ് ബേർഡ്സ് അതായത് ധാരാളം റൈറ്റേഴ്സ് പോയറ്റ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എലിസബത്തൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ദ നെസ്റ്റ് ഓഫ് സിംഗിങ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എലിസബത്തൻ ഏജിലെ മേജർ പോയറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മേജർ വേർഡ്സ് എലിസബത്തൻ പ്രോസ് എലിസബത്തൻ ഡ്രാമ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാനല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റോ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതാണ് അതിൻ്റെ സിലബസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ പേർക്ക് അറിയാത്തതായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർക്ക് ഐ മീൻ കാലിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്താ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാം എനിക്ക് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ ഓരോ സമയത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതിയോ അതോ വേറെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എടുത്താലാണ് കുറച്ച് കൂടി ക്ലിയർ ആവുക അതിൻ്റെ സജഷൻസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു